No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que, que o investidor é um bicho estranho, ele sempre está no lugar errado, né? ele compra quando tinha que vender, ele vende quando tinha que comprar, então esse vídeo é sobre isso, né? eu estou vendo aí no momento, o pessoal aí cheio de medo, o mercado caindo, o né? que, que eu faço agora, então eu vou te mostrar que você tem que sim é, se posicionar agora, é, isso é importante, mas você tem que fugir da manada, né? você não pode fazer o que todo mundo está fazendo, porque eu entendo você, né? a manada é um lugar confortável para se estar, mas é perigoso para estar ali. Né? E isso vem da nossa evolução, né? veja que aqueles que viviam sozinhos, né? quando a gente estava ali na Idade das Pedras, aquele negócio todo, é, morreram. Né? Então, só aqueles... É, bichos, aqueles animais, né? aqueles seres humanos primitivos que viviam em grupo, que sobreviveram. Então, a gente tem esse sentido de grupo. Né? A gente gosta de estar junto do, com os outros, né? fazer o que os outros também estão fazendo. Isso é o efeito manada. Só que, como eu disse, é um lugar confortável para se estar e também perigoso. Tá bom? Então, antes de eu te mostrar aqui o porquê que o investidor está sempre no lugar errado, eu queria que já te pedisse o seu like que seu like é muito importante para mim, mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá? E lembrando, nada que eu falo aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te mostrar onde você está errando para que você possa investir melhor, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona o ciclo de emoções, né? E o ciclo de emoções está diretamente alinhado aí com o efeito manada que eu acabei de dizer para você. Tá? Isso pode ser visto em todos os mercados, né? E não está acontecendo nada diferente agora no mercado financeiro, o que já não aconteceu no passado. Basicamente, é, tudo começa ali numa onda de otimismo, né, que acaba virando uma estação, né Então, lembre-se né, daquela história, ah, o Brasil vai voar, a economia está voando, o Brasil está é, controlando os gastos. A gente estava falando muito sobre isso em 2019. Né? E aí o Brasil vai voando e todo mundo comprando ações, comprando tudo, e, enfim, tudo indo muito bem. Né? Então, ali havia um otimismo, uma estação uma emoção, né? ou seja, todo mundo estava vendo o fulano ganhar dinheiro, o ciclano ganhar dinheiro, então eu também quero ganhar dinheiro. Né? Então, esse ciclo é muito caracterizado né? e também muito presente em criptomoeda. Né? Você vê o seu vizinho né? ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, você fala, não, cara, se até o idiota do meu vizinho está ganhando 50 mil reais, eu também vou ganhar 50 mil reais. Né? Então, as pessoas são movidas pela emoção e começam a investir, na realidade, especular, né? até que o momento que chega um momento de euforia máxima, né? ou seja, todo mundo acha que todo mundo vai ficar multimilionário com aquilo, enfim, e aí o mercado começa a cair, né? porque são ciclos, são coisas normais do mercado, e acaba gerando também esse ciclo de emoções, e aí com a primeira queda já vem aquela ansiedade, pô, será que eu fiz alguma coisa errada, será que eu não devia ter feito alguma coisa diferente, né? e aí começa a cair mais, né? então o prejuízo vai se aumentando naqueles que entraram na parte de emoção, de euforia, né? e aí ele começa a negar, né? fala, pô, não devia ter feito isso, começa a ficar com medo, fala, putz, será que isso vai me comprometer? Até que o momento as coisas caem muito, né? Então, lembrando aí de março de 2020, Covid, aquele negócio todo, bate um desespero, né? E que se torna um pânico, aquilo começa a fazer mal para a pessoa, ela faz, ela para de, de fazer tudo na vida dela, ela não dorme mais direito, já come mal, não trabalha mais daquele, daquela mesma maneira, enfim, aquilo ali tá fazendo tão mas tanto mal para ela que ela acaba capitulando. Né? O que é capitular? Você desiste dos seus investimentos, né? você desiste daquilo que você tinha comprado, né? porque você não aguenta mais aquela dor né? que você está sentindo. E isso, obviamente, cria um desânimo enorme em você. Né? E depois acaba vindo um novo ciclo, né? que aquela depressão que se instaurou começa a virar esperança, né? o mercado volta a corrigir, enfim vira um alívio e aí a gente volta para o otimismo e daí depois vira excitação, emoção e esse é o ciclo de emoções, tá? onde há negociação de ativos, né? e existe esse ciclo, então eu estou falando aqui de fundo imobiliário, de ações, de criptomoeda, enfim, onde há negociação de ativos, esse ciclo de emoções é, sempre está presente, só o que acontece? 
A maioria das pessoas compra ali na emoção, na euforia e acaba vendendo ali no pânico, no desânimo, na depressão, ou seja, ele compra lá em cima e vende lá embaixo. Isso faz com que ele perca muito dinheiro e aí você pode falar, ah, Rafael, mas não é possível, eu não acredito nisso, né? então eu não quero que você acredite em, só em mim, né? quero que você acredite nos estudos que eu vou te apresentar agora. O primeiro estudo aqui é um estudo do retorno dos investidores americanos. Né? Por que americanos, Rafael? Porque a gente não tem estudo desse nível aqui no Brasil, então a gente traz os estudos que a gente tem, mas o americano médio não é diferente do brasileiro médio. Tá? Então, esse estudo mostra que o retorno né, dos investidores entre 94 2013, ou seja, 20 anos, por classe de ativo. Tá? Então, veja que nesses anos, né, nessa janela de tempo, é, o melhor ativo foi o US Stocks, ou seja, ações americanas, venderam ali 9,2% em média ao ano. Tá? O próximo é Oil, petróleo, 8,4% ao ano. Ouro, gold, 6,6% ao ano. Bonds, o né? que, que é bonds, Rafael? Renda fixa americana, né? 5,7%. International Stocks, né? o que, que é isso? São ações é, fora dos Estados Unidos, né? renderam 5,7%. Homes, né? que na realidade é real estate, ou seja, imóveis, 3,1%. É, a inflação americana foi 2,3%. E o investidor médio, né? Average Investor, está ali com 2,5%. E aí eu te pergunto, como que esse cara conseguiu ter 2,5%? Porque... Todos os ativos, todos os ativos, US Stock, petróleo, ouro, bonds, é, imóveis, tudo performou acima do cara. Como que esse cara, o investidor médio americano, conseguiu perder de todas as classes de ativo? E a resposta está no ciclo de emoções. né? Ele vê as ações subindo, ele compra ações. A hora que as ações começam a cair, ele vende com prejuízo e vai comprar ouro, daí vai comprar renda fixa. Enfim, ele sempre está de pé trocado, ele sempre compra o que não devia comprar e sempre vende o que não devia vender. Isso é demonstrado em outro estudo porque mostra que isso piora até um pouco. Tá? Esse outro estudo é da Fidelity Investimentos, né? uma corretora americana, e ele queria né, descobrir quem eram os melhores clientes dele. Né? O que é o melhor cliente? Aquele que performava acima né, da média dos outros clientes. Por quê? Porque eles queriam descobrir o que, que esses clientes faziam de diferente dos outros para que eles ensinassem os outros investimentos, né, os outros investidores da sua, da sua corretora, da sua base, como investir melhor. Né? Então, eles estavam fazendo um estudo ali para ajudar os seus clientes. E aí, eles se depararam né, que o, os melhores clientes, aqueles que tinham a melhor rentabilidade, se dividiam em dois grupos apenas. Né? O primeiro grupo é aqueles que tinham perdido a senha. Né? Por quê? Eles tinham perdido a senha, como eles não tinham perdido assim, eles não estavam acompanhando os investimentos deles, mas esses investimentos iriam performar de qualquer maneira, ele olhando ou não. Então, como ele não estava sujeito ao ciclo de emoções, ou seja, ele não estava olhando o mercado toda hora, comprando e vendendo, enfim, toda hora, os ativos performaram conforme a média. Né? Então, você viu no estudo anterior que todos os ativos performariam acima da, da média né, do, do investidor médio americano. Então, os caras que perderam a senha performaram acima dos clientes da corretora, que estão ali na média. Né? Então, só o fato do cara não fazer nada né, já é o suficiente para ele performar acima da média. E o segundo grupo é, não é exatamente aí algo que a gente queira para a gente, mas o segundo grupo que performava acima da média é, era o grupo que tinha morrido. Né? Ou seja, obviamente, esse grupo não conseguiria alterar os seus investimentos, ele não estaria sujeito ao ciclo de emoções e a nenhum ciclo, porque o ciclo maior, que é o ciclo da vida dele, já tinha se concluído. Então, é, o fato do cara ter morrido fez com que ele se tornasse o melhor investidor, feito com que ele saísse da manada. Tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo porque eu não quero que você se torne o um melhor investidor é, porque você esqueceu a senha ou pior, porque você tenha morrido. Eu quero que você se torne o um melhor investidor para que você tenha uma aposentadoria tranquila, para que um dia você possa viver de renda. Tá? Então você pode perguntar assim, Rafael, mas tá bom, já entendi, quero deixar de ser manada. O que, que eu faço? Então tudo bem. Primeira coisa, como sair da manada? Não siga dicas de internet. Né? Então é o que eu sempre falo aqui, eu estou passando aqui o meu conhecimento, 
Então você tem que estudar os meus vídeos, os outros vídeos que tem aqui no YouTube. Também existe o Cashflix, que é a minha plataforma de educação financeira. Né? Depois você entra lá e conhece, é www.cashflix.com.br. Mas é importante que você estude. E estudando, você vai adquirir o conhecimento para que você tome as suas decisões. né? Porque você está vendo ali, às vezes, um vídeo na internet meu de outra pessoa. Você talvez não tenha total conhecimento ainda para entender o porquê que eu ou outra pessoa está tomando determinada decisão. E isso faz com que você apenas é, acredite né, no que está sendo falado ali e não saiba de todo o contexto e cometa um erro de investimento. Né? Então, novamente... É importante que você saiba o que você está fazendo e para isso você precisa estudar para tirar suas próprias conclusões. Tá? Também é importante a diversificação dos seus investimentos porque você pode estar errado. Né? Sempre falo que teremos, temos que ser humildes perante o mercado. Né? Nós temos as nossas convicções. Ah, eu acredito que ativo A, B e C vai performar bem, mas você pode está errado, né? Então a gente tem que ter essa humildade e a diversificação nos ajuda nesse sentido, né? Ter um ativo que às vezes é, não é exatamente o que nós gostaríamos naquele momento, mas nós sabemos da importância que, caso estejamos errado, como ele vai performar assim na nossa carteira e a gente vai ter na média uma carteira vencedora, né? E aquele recado do Warren Buffett, né? Faça ao contrário do que os outros fazem, né? Ou seja, seja corajoso quando todos forem medrosos e seja medroso quando todos forem corajosos, né? porque você é o seu maior inimigo. Então, falando sobre isso, né? falando sobre ser corajoso, falando sobre ser é, medroso, né? nesse momento o mercado está tomado pelo medo. Né? As pessoas aí já vendo risco fiscal brasileiro, que sempre é presente, sempre esteve presente, né? nunca deixou de estar, é, falando sobre eleição 2022, tá? e isso faz com que a nossa bolsa esteja caindo e esteja negociando a múltiplos que poucas vezes ela negociou. Tá? Inclusive, a última vez que ela negociou tão barato assim, proporcionalmente, foi em 2008, durante a crise do subprime. Tá? Então, o mercado já precificou uma crise enorme e isso não aparentemente né, é, não deve acontecer. Tá? Então, o que, que eu recomendo que você faça? Né? Eu recomendo que você vá na descrição desse vídeo e baixe um relatório da Levante. E nesse relatório, ele vai te mostrar tudo isso que eu estou te dizendo. Tá? Que estamos num ótimo momento de investimento, por mais que não pareça. Né? Então, é o que eu estou te falando. Você precisa fazer ao contrário do que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, a maioria das pessoas está com medo. A maioria das pessoas está vendendo os seus ativos. Então, na, está na hora de você comprar. Tá? Então, está na hora de você ir para frente para você ser corajoso. E esse relatório da Levante vai te passar o conhecimento necessário para que você entenda o que eu estou dizendo. Né? O motivo, né? por que eu acredito e a Levante também acredite que estamos num grande momento de investimento aqui no Brasil, tá bom? Então, vai lá, baixe o relatório, tenho certeza que você vai gostar e saia da manada, tá? Saia da manada, é importante que você tome as suas decisões de investimento baseado nos fundamentos dos seus investimentos e não no que está acontecendo no mercado, tá bom? Deixa o seu like, o seu like é muito importante para mim, isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá? Compartilha esse vídeo com o seu amigo que não sai da manada. Sabe aquele que fica lendo a InfoMoney, Money Times, todos esses sites que é feito para manada? Né? Eles são feitos para manada, para alimentar a manada. Então você conhece alguém que vê esses sites 10 vezes por dia, compartilha esse vídeo com ele, tá? para que ele entenda que não vai ser ali na InfoMoney, não vai ser na Money Times, e não tem nada contra esses sites, nem contra nenhum site. A questão é, você precisa se informar da maneira correta, você precisa aprender sobre investimentos. Tá bom? Então compartilha esse vídeo com ele. Tá? E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 8 horas. Um forte abraço e até a próxima.